，小和尚，你往哪儿跑？我让你跑，你跑不了了你，你往哪儿跑？小和尚，我让你跑。哎，你跑，你你跑不了了。起来吧，你受苦了。你说，你还敢欺负少林寺吗？小兔崽子，把我放了！我放开你干什么？我放开你，你又要干坏事。你输了就要认输，你快命令你的军队退回去，不再找我们少林寺的麻烦。我怎么输了？哼，你是输给我了。哦，施主，花开花谢。自有天成，弟子们多有不尽。慧空，给施主把绳子解开。师傅，解开。嗯，我不解。慧人，去，给施主把绳子解开。是师傅。施主，施主，如果有什么气的话，就朝老衲身上出。老衲这副肉身，任施主任意惩罚，请不要和徒弟们过不去。啊、哦，多谢施主的宽宏大量，救人一命，洪福无边。分封各地的王爷将军，他们拥护我，这就是我的第二支箭。你给我讲这么多干什么？你是我的第三支箭，我不能乱用你这支箭。明天，你向大家宣布，说我是菩萨在世，然后为我做一场菩萨出世的法会。到时候，天下的人都会相信我，都会归顺我。那我得天下就容易多了。你不是菩萨
，有你的支持，我就是菩萨。我不能够欺骗老百姓。如果我真的是菩萨呢？你不可能。为什么？你已经走火入魔，你这样和佛是不相容的。我得了天下之后，我当了齐王，我会慈待天下，恩遍四海。王爷，再这样下去，你会万劫不复的。赶快回头吧，否则后悔晚矣。我从来没听说当皇帝会后悔的。苦海无边，回头是岸。看来，你真的是不合作了。好，那我也送你一句：回头是岸，苦海无边。杀害你们，我是奉你们方丈的意思，招你们加入王爷的军队，这是王爷给你们的唯一出路。大师兄，跟他们拼了吧，总能冲出一个缺口来。不许动，听我的，就是听师傅的。你们派个人出来，咱们谈谈。嗯，出了一个人就可以了。大师兄，我跟你去。即使我能够答应，佛也不会答应你的。那我只好给你做个了断：是你自尽呢，还是本王亲自动手？既然如此，我希望能够与我的徒儿们再见个面。师傅一定是得道高人，我要向你请教个问题。施主，请讲。师傅，千万别转过身。我是个恶人，无颜面对师傅，因为我从前做的恶太多了，得罪了很多人。现在他们要找我报仇，你说我该怎么办呢？修一善心，皆百种恶。施主，只要你一心向善，你的仇家一定会放过你的。师傅是说，仇家一定会放过我喽。阿弥陀佛，师傅，你转过身来。
看来你想找我报仇。你忘了你说的话了吗？你已是出家人，怎么念了那么多年的经书，还忘不了从前的冤孽？看来当和尚也是假的。很好，忍着。这才是出家人。那老和尚就应该交出这样的徒弟来。不许侮辱我师傅！侮辱我师傅，我可就不客气了。手下败将，何以言勇？怎么样？我把冠冕服都带来了。你让兄弟们穿上服装吧。没有师傅的话。我们不会换的。好，你就好好的想一想，想好了，让你的兄弟们换上服装，这样他们就可以走出这山谷。如果不穿的话，他们今天是走不出去的。你为什么要这么逼我们？不是我逼你们，这是王爷的意思。如果是我的话。我要把你们一个一个的给斩了！难道，难道您就不能改邪从善吗？从善！<笑>大狗子，你是善人，我是恶人。你呢，能一辈子做善人吗？我能。做善人。可是要忍的，你能忍吗？无能。不管发生什么事，你都能忍吗？无能。好，那你就坐在这个石头上面念经，一直念到天黑，我就把你的兄弟给放了。怎么样？你能忍吗？无能。不管发生任何事情。你都不能走下这块石头，你能忍吗？无能。<笑>请。慧空，慧空师，想清楚没有？哎哎，那不是你师傅吗？哎，快让你师傅救你啊！回头是岸。狗蹄，你要迷途知返。朕不要你废话。朕不相信，我不能取得天下。来，先给我煮了这个脏脏的。外面是你大哥，大狗子。嗯，<笑>不过你别高兴的太早，他是个大草包。从前是，现在也是，他救不了你，他不敢走下这块石头，只要走下来，他就死定了。我要让他亲眼看着我是怎么欺负你的。孙爸，你死了是要进十八层地狱的。地狱
不要说我不相信有地狱，就是有地狱，那也是死后的事了，我不在乎。孙爸，我就是到了阴曹地府，也要变成厉鬼来找你索命。嘿嘿，为了皇帝选美，我吃了多少苦头啊！眼看着美女一个个的送给了别人，先是皇帝，后是王爷，我孙爸一个都没享受过，我就看上你了，我也要像皇帝和王爷一样享受你。啊、你放开我，放开我！啊、叫叫啊叫，让大狗子听听，叫啊小哥。嗯，孙爸，你这个恶霸，你不得好死！你让爸爷我享受一回，我就是死了也不亏了啊！哈哈哈！高琴，高琴，呃，洛阳王，啊，不，不是，不是，万岁，我的万岁爷。我我我我我就是一个叫花子，常年不洗澡，身上脏得很，脏得很。再说，我爱出汗，一出汗我就爱放屁，不停的放屁。哎，别别让我坏了你的一锅好汤，还放了他。再说了，吃东西不是讲究一个色香味吗？色香味俱佳，吃起来才好吃嘛。我这个人皮糙肉嫩的，呃，一煮熟就化了，根本就捞不上来。呃，煮也是白煮。嗯，实在是不愿意坏了大家的胃口。别这么没出息！对，你讲的对。想不到小小年纪那么会吃。你夸奖了，乞丐不就是会吃吗？那就煮那个个头大的、肉厚的。高琴，你丧心病狂，果报就在眼前。哼，朕的果报。你们是见不到的。小何，小何，住手！哥，大狗子，你终于忍不住了吧？放开我妹妹！你怎么不忍了？啊？你怎么不善了？惩恶一邪本身就是行善，那你和你的兄弟就走不出这山谷喽。把我妹妹放了。好，有两条：一，回到那块石头上去念经；二，你就过来吧。啊！哈哈，你啊，把我妹妹放了！哎，哎呀！县长啊！我今天要杀了你，为我死去的父母报仇！啊！没想到你的铁头功这么厉害！是扁担。
的徒弟要先走一步了，你不给他念念经？苟且，多行不义必自毙。行义，我掌权之后我就行义，你连自己的弟子都救不了，如何普度众生啊？其实你只要对我说。菩萨保佑，也就是承认我是在世菩萨，我就能保佑他们。你说，是你的这个信念重要，还是他们的性命重要？哎，我要让你看着，你哥哥今天是怎么死的！哎。小鹅，我要让你看看，你哥哥是只大笨狗，他是大笨狗。哥、啊哎，我跟你拼了！这是后山上。天亮了。嗯，亮了。是第三天了。啊、什什么第三天？师傅有言，师傅说让我在第三天必须把信交给大师兄。大师兄呢？大师兄去跟他们谈判了。那怎么办啊？师傅说让我第三天必须交给大师兄。这。大师兄不在，我是不是最有资格看这封信？师傅没说让你看，只说让大师兄看。如果大师兄不在，不就误事了，对不对？嗯。让我看看。师傅让我们打。师弟们，师傅说让我们冲出去，啊！师弟们，冲！冲啊！冲啊！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！
！我再揍你一枪吧！嗨，抓他手！来了个什么武林高手？原来是我的手下败将。孙霸，还望你放下屠刀，立地成佛。成佛？<笑>老子杀人如麻，从来不知道什么叫成佛。不许你对我师兄动粗，不然我对你不客气。惠红，你来干什么？来帮你。今天我送你上西天去吧。嗨，好。怎么，休得无礼！挥空上！呀呀呀！呀呀呀！呀呀呀！呀呀呀！呀呀呀！呀呀呀！呀呀呀！呀呀呀！呀呀呀！呀呀呀！呀呀呀！呀呀呀！呀呀呀！呀呀呀！呀我当年出家练武，就是为了找你报仇。可是，后来佛告诉我说，仇是不能终止的。于是，我就打消了报仇的欲望。可是现在，你非要逼我报仇不可。你越是想杀了我，越是杀不了，不是吗？本性是佛，无念为宗，顿悟成佛。佛能帮你打赢我吗？好，我成全你。我要为我死去的父母报仇。师弟们，你们还不知道我背着多大的仇恨。在我没有出家之前，我也是一个普通的农户。当时，民不聊生，种一口薄地，无法糊口。于是，我就在山外开了几亩地。到了秋收时，他们，他们就突然闯进来了。站住！把东西还给我们！把东西还给我们！我们怎么活呀？被你们打走了，怎么活呀？草树根，别让他跑了！哥哥快跑！哥哥快跑！爹娘！对对。当年我无处可去，就把年幼的妹妹托付给邻居家抚养。我只身进了少林寺，时隔多年，孙八，你还不肯放过我们
，现在又抢了小娥父母的血债，我能饶过你吗？你哭什么？我突然想起，我还有个儿子，刚刚满月。你杀了我，就等于杀了我们一家三口啊！我知道错了，你是朱家人，就放放慈悲，饶了我吧！作恶多端，胡之晚矣。不晚，不晚。我们不是有句话叫做“放下屠刀，立地成佛”吗？就算我儿子……侥幸能活下来，他将来一定会再找你报仇的。哥，他既还有个满月的孩子，就就饶了他吧。小娥，想当年，我也是小小年纪，就没有了父母。我还有你，现在杀了他，我们的父母也不能再生。只要他答应，不再胡作非为，就放了他吧。我发誓，我知道罪恶多端。今后，我连一个蚂蚁都不伤害。你饶了我吧。这是师傅给你的信。师傅说他如果三天不回，必有大难。让我们立刻下山，到洛阳王府去找他。
。是。你的徒弟们全部到齐了，欢迎你们。最后给你一个机会，你选择帮我成为皇帝，还是选择看着他们一个一个的走向死亡？啊外面那几个了。和尚，大开杀戒。伤他的性命，不要靠近他。想杀朕，只怕能杀朕的那个人还没有出世呢
，你们根本不是对手。我佛慈悲，高奇，你悔悟吧。岁呀、啊，阴血太岁，好久没让你引上人血了，委屈你了。阴血太岁，这是传说当中一把杀人不流血的宝剑，弟子们要注意。放他走吧。
阵房间。皇上的旨意，请你到邺城去，请你马上启程，当今圣上在等着你。<笑>皇帝啊，你到邺城来嘛，我把皇位让给你啊。<笑>啊<笑>谁呀？乡亲们，都到场面去！大人、小孩、老人都得去。乡亲们，这些人，我们的仇还没有报，在这儿又碰上他们了。这个土匪简直太残忍了！你看，秦府长，各位乡亲们，你们都给我听好了，只要听我们的话，我们是绝对不会伤害你们的。现在，年轻的男人都站到这边来，老头和女人都站在那边去。听见没有之前还不送来银子的话，我就把他们送到山里，喂狼。快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走
的话，听到没有？那家里都揭不开锅了，哪有银子？就是哪有银子啊！啊！哎呦，好你冷了！哎呀，啊！哎，兄弟们，打土匪！谁被打下马了？老大，那是我。师傅怎么还没回来？没有，好像慧空去找师傅去了，可到现在还没有回来。哎，肯定是大户人家用好吃的招待咱们师傅了。哎，等咱们师傅吃完饭，哎，就回来了。去，一边去，没你说话的份儿。我。师兄，二师兄，师傅不会出事儿吧？哎，快，快，土匪们抢了山下的村子！啊，多少人？有，有。师兄，你赶紧回去把弟子们召集起来，然后接应我们。好。哎，那我呢？快！你是人是鬼啊？我是人，也是鬼；我是佛，也是仙。我看你狗屁不是！<笑>小和尚，找死啊！死！山的，退后，让我来收拾他。老大，我先来。去。站！呀、啊！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！我才不像你呢，小东西，你是谁家下的蛋？老大，老大，滚开！哎呦，丢人，丢人！对，嗨，嗨，你是什么人呐？你又是什么人？我在这里横行了一千年了，你呢？我只听说过千年的王八，没听说过千年的土匪。那。今天就让你见识见识吧。啊
知道千年的老腰子了吧？和尚，你这也算武功啊？依我看，还是回到你的寺院，阿弥陀佛去吧。啊！<笑>妖怪，不许糟蹋我的武功！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！这种伤天害理的事儿，阿弥陀佛！看什么？就是我干的，你终于出现，我找的就是你。先让我来收拾他。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎受内伤了。嗯，少林和尚也是不中用的东西。哎呦！呀！呀！哎呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！就是那个没心智，住！哎，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
，又是你这个小东西。我看，你还是给我做徒弟吧，跟着我吃香的喝辣的，就不要再念阿弥陀佛了。呸！老妖怪，休想！那，我就不客气了。老大，快走！和尚们追来了，在那儿。今天我就先放过你一马，好好想想。走。这，二师弟，这里交给你了。好，走。啊！混蛋，你们都给我出来！快说，土匪呢？土匪跑哪儿去了？呃，他们把全村的人都带走了，除了死的都带走了。说是要大家去拿钱赎，不拿钱去赎，全杀掉。师傅，咱们怎么办？怎么了？怎么从这儿冲出去啊？我们干嘛要冲出去？我们不是正好在这里等我们要等的人吗？哦，可是咱们被囚禁在这里，寺院的师兄弟们又不知道，怎么才能将这帮坏人伏法呢？我就是土匪头子，我杀过上百人，我谁不敢杀？说，我是不是老妖子？是，我是杀人不眨眼的土匪头子。是，我杀过上百人。是，砍了你的四个脚趾头，没错吧？哎呀，嘿嘿，我还是老妖子，老妖子还是我。你们给我听着。我要把那帮和尚一网打尽，我要把他们送到汝州县的刑台上去，我要我要出这口气。记住，谁要是再给我出了事儿，我再砍掉的就不是你们的脚趾头，而是你们的人头。听明白了吗？师傅，我觉得他是不是在等什么呀？他在等的这个，很可能与你，与我有关。你是说，师兄师弟他们要来了？走，走老大，我就知道你会在这里等我。我知道你，就像你知道我一样。哼！老妖子，快把我师傅送出来！
二师兄他们来了吧？慧仁，准备去帮你的师兄。好。闭上眼睛，开启天幕，凝聚全力，直视双手，回天元地州之气，发千钧于手掌之心。这阵势对咱们不利。怎么样，臭小子？三弟，你快去救人，我来掩护。好，今天你们一个也跑不了。啊！哎呀！哎呀！哎呀！老大，干得好！呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！你们一个个都瞎了眼，找不到回去的路。静下你的心，稳住你的神，万物于世外，动静于心间。心中不悟，则天地纳于其中，胸中凝聚万庭之力，必主气往下沉，再往下沉，再往下沉，一团火发自于。丹田，然后冲出来。哎哎啊哎哎师傅回来没有？没有。这师傅能到哪儿去呢？哥，这两天你都到哪儿去找了？能找的地方我都找了。有人说前几天看见师傅和慧忍师弟出了城，回山上来了。我沿途问了很多人，呃，饭馆、茶庵、客栈，我都问了，他们都说没见着。这师傅能到哪儿去呢？寺里的兄弟们都闹着要去找师傅呢。大师兄回来了！大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，找到师傅了吗？没有，让我们跟你一块去找吧。这么大的山，你哪找得过来啊？我担心师傅是被那帮土匪给抓走了。土匪在哪？我们去灭了他。
。三师兄，三师兄，不要动，不要动。师傅，我没事儿。嗯，好。啊。好些吗？好了。哎，我再给你递点药，清洗眼睛。没有像今天这么痛快，真是知音难觅啊！我绝不会轻易放你们走的。嗯，来吧，小子们！哎呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哼，把他们一个个都给我捆起来！我还不想让他们死，我要让他们死在法场上！快！哼！快点！师傅，我来了！哎，老妖子，今天教你们几手，让你们方上知道怎么输给我的。小心！方丈，果然是你厉害。我还是那句话，回头是岸。可我不想再和你说话了，我情愿死。哎啊啊啊、没用的东西！哦、啊啊啊啊啊啊，把他们送到官府去